a zâmbit așa foarte trist în clipa în care a văzut că un om fură un ulcior, un vas de lut. Și în clipa respectivă a zis Lazar, Slavă Tatăl și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în veci vece la amin. Pentru că cine Sfințele Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, minește pe noi. Amin. Acum o să vorbim puțin despre intrarea Domnului în Ierusalim și toate cele legate de această intrare a Domnului în Ierusalim, despre, adică învierea lui Lazar, puțin poate că o să atingem și problema mirungerii Mântuitorului nostru de către Maria Sora, sora Martei, dar întâi de toate aș dori să spun că dincolo de faptul istoric, dincolo de conotațiile istorice care s-au întâmplat, există și conotații duhovnicești la acest fapt istoric și astea sunt mult mai importante decât, cum spune, decât faptele care s-au întâmplat. Întâi de toate să vedem faptele pe baza scripturii pe care am în față și atunci o să vedem o interpretare a Sfinților Părinți din punct de vedere duhovnicesc. Și de ce intrarea Domnului în Ierusalim și faptele care au fost în jurul acestea sunt atât de importante. O să spicuiesc din Scriptură, nu o să vă țin foarte mult, pentru că textul este foarte lung și, din păcate, o să vi se pare plictisitor. Nu este plictisitor, dar o să încerc să mă supun faptului că astăzi noi avem niște mințe foarte foarte bolnave de păcat și deci nu avem o capacitate de concentrare atât de mare încât să putem să ascultăm cuvântul Evangheliei cum ar trebui să-l ascultăm. E, e, foarte pe scurt, deci era un bolnav și era bolnav în oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și a Marte, sora ei. Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și aștept picioarele cu părul capului ei, al cărei frate Lazar era bolnav. Deci trebuie să știți că acest eveniment s-a întâmplat după învierea lui Lazar ca și mulțumire din partea Mariei pentru faptul că Mântuitorul i-a înviat, pe, i-a înviat fratele. Sfântul Ioan Teologul anticipează acest eveniment și notează aici cine este Maria. De ce? Pentru că Maria era foarte cunoscută în comunitatea Bisericii Primare prin acest gest de extremă smerenie, de extremă recunoștință față de Domnul nostru Isus Hristos. Maria și Marta, acum trebuie să știți, pentru că toți vorbim despre ele, sunt uh, reprezentarea vieții practice, adică Marta, și Maria uh, reprezentarea vieții contemplative, adică a vieții duhovnicești pe care cineva ajunge să o trăiască în clipa în care se apropie de Dumnezeu. E, și din cauza asta, în clipa în care cineva se apropie de Dumnezeu, Maria, adică contemplația, Într-adevăr își dă seama cine este Domnul nostru Isus Hristos, Mântuitorul, care îl înviază pe Lazar, adică înviază mintea cea întunecată, cea mortificată de păcat și din cauza asta efectiv îl mirunge pe Domnul nostru Isus Hristos cu mirul iubirii. Aceasta este o stare duhovnicească foarte înaltă, fraților, pe care ar fi foarte bine să ajungem acolo pentru că este o stare foarte dătătoare de bucurie, foarte dătătoare de bucurie, dar este cam dificil să ajungem pentru că pe noi ne interesează mai mult știrile, ne interesează mai mult viața de zi cu zi. Însă, dacă ne desprindem de lume, atunci, într-adevăr, cu părul capului nostru, adică cu gândurile noastre, o să ungem cu mir pe Domnul nostru Isus Hristos. Bun, deci Lazar, adică mintea, într-o chiparea minții, este mort. Și spune Isus și iubea, spune Sfânta Scriptură, și iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Întâi de toate Iisus iubea, vedeți, întâi de toate este vorba de Marta, adică deci viața e, faptică, viața practică. Deci, întâi de toate, ca să ne iubească Domnul nostru Iisus Hristos, trebuie să avem fapte e, cum, cum trebuie, fapte bine plăcute Domnului și abia după aceea Iisus va iubi e, partea contemplativă a noastră, pentru că dacă noi nu vom avea, nu, nu vom avea fapte, partea noastră contemplativă va fi total distorsionată. Asta, din păcate, oamenii foarte, foarte mulți sunt căzuți, dacă doriți, într-o contemplație, adică în visare, de fapt, care este o pseudo-contemplație, așa, și, de însă, datorită faptului că nu avem fapte bune, această, această contemplație este una total falsă, to- fără suport în Dumnezeu. 
Când a auzit deci că este bolnav, atunci a rămas două zile în locul în care era. Isus a rămas în mod intenționat acolo, astfel încât să-i dea prilej lui Lazar să moară. Și trebuie să știți că mintea umană moare în clipa în care Dumnezeu este departe. Dumnezeu uneori face asta în mod intenționat ca să-și arate puterea sa iubitoare. Noi dorim, de foarte multe ori, dorim o relație cu Dumnezeu care se bazează pe iubirea de sine. Adică nu dorim să suferim, nu dorim să ne nevoim, dar nu se poate lucra asta pentru că noi suntem plini de păcat, adică plini de plăceri și plăcerea, cum spuneam de atâtea ori, nu este decât printr-o durere analogă, astfel încât să poată să fie restabilit echilibru. Și din cauza asta, de multe ori, Dumnezeu se retrage. Se retrage pentru că nu suntem, nu suntem în stare să menținem harul, pentru că dacă avem har, simțim o mare putere și cădem iarăși în iubirea de sine. Continuând, ucenicii au zis Mântuitorului, deci când, după, după două zile, Mântuitorul a zis ucenicilor să mergem iarăși în Iudea. Adică Mântuitorul știa că deja Lazar, adică mintea, murise și dorea să o, să o învieze. Ucenicii au zis, învățătorul, acum căutau iudei să te, ude cu, să te ucidă cu pietre și iarăși te duce acolo. Adică iudeii care sunt reprezentanții poporului e, ales, dar care căzuse în e, legalism. legalism. Mai are atenție, deci iudeii sunt, e, sunt reprezentanții, dacă doriți, bisericii de astăzi, reprezentanții oamenilor evlavioși de astăzi, romanii sunt reprezentanții păgânilor. E, și în clipa în care reprezentantul bisericii, e, cel care se crede pe sine drept, cel care se crede pe sine e, în regulă, se depărtează pe nesimțite de Dumnezeu, datorită încrederii în care are, pe care o are în cunoștințele sale, adică datorită încrederii în sine, în clipa respectivă, bineînțeles că îl va bate cu pietre pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este mai presus decât, decât cunoștințele umane. Bun. Mă rog, l-a zis acesta și după aceea le-a spus, Lazar, prietenul nostru, a dormit, mă duc să-l trezesc. Bineînțeles că Mântuitorul se referea la moartea lui Lazar, dar după cum vedem în Hristos, moartea dispare și devine somn. Dispare și devine somn, că de, până la Hristos, moartea era îngrozitoare a oamenilor, de la Hristos încolo, omul este îngrozitor față de moarte, după cum spune Sfântul Istin Popovici. E, și moartea, cum spunea, se transformă într-un somn, adică într-o o perioadă de trecere pentru o viață mai bună. Dacă, bineînțeles, cineva se află în Dumnezeu. Și, bineînțeles, aici este foarte clar, iarăși, analogia cu mintea, pentru că Mântuitorul spune, mă duc să-l trezesc, adică să trezească mintea umană. Bun, după care mântui, uh, 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 ucenicii nu își dau seama despre ce vorba de somn vorbește, despre ce fel de somn vorbește Mântuitorul și atunci Mântuitorul le spune pe față că Lazar a murit și mă bucur pentru voi ca să credeți că nu am fost acolo, dar să mergem la el. Păi de ce se bucură? Pentru că ucenicii care erau cei mai apropiați de Domnul, cu toate astea aveau o credință foarte, foarte limitată. Foarte limitată, ei credeau că Mântuitorul poate să facă minuni doar în clipa în care se află de față, doar în clipa în care, cum se spun, pune mâna și așa mai departe. Nu, Dumnezeu este într-adevăr tot puternic și nu este limitat nici de tip, nici de spațiu. E, cu toate că ucenicii, Sfântul Apostol Petru, în principal îl mărturisise ca și Dumnezeu, cu toate astea vedeți că ucenicii nu credeau și nu știau ce înseamnă Fiul lui Dumnezeu. Că și din cauza asta spune imediat după asta Toma, care se numește geamăr, celorlalți ucenici, să mergem și noi să murim cu el. Ei, fraților, dacă aveau conștiința că este Dumnezeu, atunci nu-i mai interesa că o să moară sau o să trăiască, pentru că moartea este depășită în Hristos. Moartea este depășită în Hristos. Mă rog, merge în Betania, unde era întâmpinat Lazar și Marta, când a auzit că vine Isus, a ieșit în întâmpinarea lui, iar Maria ședea în casă. Adică totdeauna, cine întâmpină pe Hristos? Întâmpină pe Hristos e, faptele bune, pentru că Marta este icoana faptelor bune. Ea nu întâmpină pe Hristos. Îi face, nu cumva cum să credeți voi că prin viață contemplativă, adică prin pseudocontemplație, prin raționament, gândindu-ne la Hristos, fără să avem fapte bune, chiar rugându-ne, fără să avem fapte bune, o să-L găsim pe Hristos. Nu o să-L găsim, pentru că Maria, după cum spune și Sfânta Scriptură, ședea în cază. Deci avem nevoie de fapte bune, avem nevoie de jerfă. 
Și a zis Marta către Isus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar și acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Deci vedeți că Marta nu avea conștiința faptului că e, Domnul nostru Isus Hristos este chiar Dumnezeu și putea să facă e, orice fel de minune și era stăpânul ade- adevărat al e, vieții și al morții. Ea credea că trebuia să fie Dumnezeu prezent acolo. Care, desigur, este și asta o credință, dar nu o credință desăvârșită. Bun, e, i-a zis Isus, fratele tău va învia. Marta i-a zis, știu că va învia la înviere în ziua ce de apoi. Și Isus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cel care crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în viață. Crezi tu aceasta? Zisa lui Marta, da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care vine în lume. Bun, și atunci Mântuitorul spune, bun, ok, mergem la mormânt să, să, să înviem. Dar Marta... <coughs> Nu credea de fapt că, după cum spune aici, că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, pentru că în clipa în care Mântuitorul i-a spus, ridică piatra, în clipa respectivă, Marta spune, Doamne, dar pute, înțelegeți? Și atunci Mântuitorul spune, dar nu ți-am spus să crezi că eu sunt în vierea și viața. Deci, după cum vedem, credința noastră este foarte limitată, foarte limitată și prin aceste minuni, de fapt, de la sfârșitul activității sale, pe acest pământ, la sfârșitul vieții sale, Mântuitorul apasă, de fapt, pe pedala de accelerație, apasă pe pedala de accelerație și ne împinge într-o credință mult superioară credinței acelea de, eu știu, înmulțitul pâinilor, de uh, vindecatul orbilor și așa mai departe, care și aceea, astăzi, din păcate, nu este destul de greu să o crede. Deci, Mântuitorul arată foarte clar celor două surori uh, faptul că el, el este stăpânul vieții și a morții. Și dincolo de asta, trebuie să știți că în clipa în care au apărut cele două surori acolo, în clipa respectivă, Mântuitorul a plâns. Trebuie să știți că acesta este cel mai scurt și cel mai mic și cel mai mare verset din toată Sfânta Scriptură. Și a lăcrimat Iisus, Jesus wept, în traducere în Scriptura, în Biblia de limba engleză, care a fost prima Biblie care a fost împărțită pe versete. Și să știți că fratele, monahul care a făcut această împărțire pe versete, a fost atât de impresionat de acest verset, că l-a lăsat singur. Era, e vorba doar de două cuvinte. Jesus wept, a lăcrimat Isus. De ce? Pentru că Isus a lăcrimat nu pentru Lazar, ca să ne fie foarte clar, pentru că el știa că o să învieze pe Lazar, ci a lăcrimat pentru iudeii ceilalți, pentru toată, toată omenirea care nu putea să creadă în atât puternicea lui Isus și erau, de fapt, cum spune și Sfânta Scriptură, ca niște păstori, ca niște oi care nu au păstori, ca niște oi rătăcite, pentru că suntem fraților în clima care nu-L avem pe Dumnezeu cu noi, suntem efectiv de izbeliște, suntem ca niște frunze bătute de vânt. Nu avem sens, nu avem sens. Asta este marea problemă. Omul nu are sens, nu are orizont, nu are destinație în clipa în care nu există Dumnezeu. Iudeii, bineînțeles, plini de iubire de sine, cum suntem toți, zice, iată cât de mult îl iubea pe Lazar. De deci, ce nu se gândeau că Mântuitorul îi plânge pe ei? Ei credeau că ei sunt, sunt bine, după cum și noi credem astăzi că foarte bine, așa? Ei credeau că îl plânge pe Lazar. Iar unii dintre ei ziceau, nu putea oare acesta care a deschis ochii orbului să facă așa ca și acesta să nu moară? Deci, după cum vedem, e vorba de o, de o limitare foarte așa de plâns, într-adevăr, a credinței. Oamenii, noi suntem limitați, de, fra, fraților trebuie să știți, suntem limitați de mintea noastră. Suntem prizonierii credințelor noastre, a credințelor de, de jos, a credințelor care nu pot să aibă amvergura necesar astfel încât să lasă pe Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu este limitat, cum spuneam, de credința noastră. Iisus a zis, ridicați piatra, Marta, soara, Marta, sora celui reposat, i-a zis, Doamne, deja miroase că este a patra zi. Cum spuneam. Deci, ea, de fapt, nu credea, sau mai bine zis, nu știa ce spune. Și de gaură, Iisus i-a zis, nu, ți-am spus, dar că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Adică o să, o să mă vezi în acțiune, mai pe a ridicat, deci, piatra aia Iisus, Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Deci Iisus vorbește la trecut, înainte să facă minunea, pentru că el avea credința adevărată, pentru că el era perfect unit cu Tatăl și nu era limitat, cum spuneam, de credința sa, nu era limitat de mintea sa, 
Și dincolo de asta, Mântuitorul era dincolo de continuu spațiu-timp. Adică pentru, pentru Dumnezeu, pentru Hristos, nu există timp trecut, prezent și viitor. Asta este, astea sunt doar noțiuni umane. Eu știam că întotdeauna mă ascult, dar pentru mulțimea care stă împrejur am zis ca să creadă că tu m-ai trimis. Deci Mântuitorul face minunea asta pentru noi, pentru neputința noastră. Nu face, nu, nu face circ, înțelegeți? Este foarte important. Că, cum spuneam, Mântuitorul încearcă să ne ridice pe un nou plan existențial ca să ne arate ce se poate. Să arate ce se poate. Deci dovada faptului că Mântuitorul este trimis de către Tatăl este ascultarea desăvârșită a Tatălui față de Fiul ca să ne creadă că tu m-ai trimis și și a Fiului față de Tatăl. Deci dovada că noi suntem oamenii lui Dumnezeu este, este ascultarea noastră față de Dumnezeu și atunci și Dumnezeu ne va asculta. Cu cât mai desăvârșit ascultăm noi de Dumnezeu, cu atât mai desăvârșit va asculta și Dumnezeu de noi. Și bineînțeles, în acest, în acest caz, de fapt, nici, nici mai se pune problema de o ascultare, ci e vorba de o totală sinergie, o totală cooperare între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Din cauza asta, zice Mântuitorul, Lazare, vină afară. Nu zice, Doamne, te rog, dă pe Lazar afară, trimite-l pe Lazar afară. Nu, ce poruncește, ca și stăpânul vieții și morții, zice, Lazare, de vreo exo, Lazare, vină afară. Ca și, cum îi spune, ca și stăpânul vieții și morții. Și a ieșit mortul, fiind legat la picioare și mâini cu fâșii de pânză și fața lui era înfășurată cu maramă. Nu ai putut să ne înțelegem. Cum a ieșit afară dacă era legat de mâini și de picioare? Și avea fața e, încojurată cu marama, acoperită cu marama. Mântuitorul efectiv l-a teleportat pe Lazar, să ne înțelegem. Deci efectiv l-a, l-a mutat afară. Deci e, avem aici o serie întreagă de minuni. Avem o dată învierea lui Lazar, avem după care teleportarea lui Lazar și mai presus de toate avem reconstrucția lui Lazar. Pentru că Lazar după cum spune Marta mai sus, spune, Doamne, deja miroase că este a patra zi. Lazar începea deja să se descompună. Deci Mântuitorul nu numai că pusese sufletul înapoi în trupul lui Lazar, ci efectiv l-a, l-a și recompus. Deci Mântuitorul a făcut un demo, a făcut un trailer, a făcut un, o demonstrație a ceea ce se va întâmpla la învierea din morți. Ca să le arate oamenilor, să le arate oamenilor fraților, e, Asta, asta, asta vă așteaptă, asta ne așteaptă și eu pot să fac treaba asta și mă duc să mă răstignesc, eu mă răstignesc, nu mă răstignesc alții. Înțelegeți? Asta este foarte important. E, și după asta îi spune Iisus, dezlegați și lăsați să meargă. Și aici, bineînțeles, deci mulți din udei care venise la Maria și care văzuse ce a făcut Iisus, au crezut în el. Bineînțeles că și credința asta este o credință foarte limitată pentru că toți s-au lepădat de Iisus în nicio săptămână, să ne înțelegem, da? He, iar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-a spus ce, ce, ce făcuse Iisus. Deci arhierei și farisei au donat sinedru și ziceau, ce facem pentru că omul acesta face multe minuni. Deci gândiți-vă, fraților, deci omul ăsta a recompus un om, <laughs> au trecut dincolo de moarte. Da? Și cu toate astea, arhierei și farisei le au frică de scaunul lor, au frică de fotolul lor și din cauza asta încearcă așa cu un perdit diplomatic, dacă lăsăm așa, toți vor crede în el. Și vor veni romanii și ne vor lua nouă țara și neamă. Adică era vorba de un conflict de interese. De ce vedeau toată, toată problema asta din punct de vedere al, al voturilor? Că ăștia o să meargă să-L voteze pe Iisus. Cu toate că Mântuitorul nici vorbă să fie pe acest plan. Mântuitorul era și este om politic, dar nu pe acest plan. Nu pe planul partinic, pe planul părții, pe plan de partid. Iar Caiafa, unul dintre ei care anul acela era arhiereu, le-a zis voi nu știți nimic, nici nu vă gândiți că nu este de folos să moară un om pentru popor, decât să... nici nu vă gândiți că ne este mai de folos să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul. Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci fiind arhiereu al anului acelui, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Și nu mai pentru neam, ci, ci și ca să adune la oaltă pe Fiul lui Dumnezeu ce împrăștiați. Deci, fraților, Caiafa l-a condamnat la moarte pe, pe, pe Isus. Dar, datorită faptului că a fost instituția Harului, adică a fost arhiereu la anul acelui, Caiafa a prorocit, deci Duhul Sfânt a vorbit prin el. Pentru iudei, Caiafa a fost arhiereu. Pentru el n-a fost arhiereu, pentru că e, și-a manifestat toată ura față de Dumnezeu și deci Caiafa e, s-a dus în iad pe tema asta. Dar e, pentru ceilalți a fost e, proroc, înțelegeți? Deci, mai atenție, trebuie să facem distinția între 
între ce este conducătorul duhovnicesc pentru noi și pentru sine. Conducătorul duhovnicesc poate să facă mari păcate și o să dea răspuns pentru asta, dar pentru noi, dacă nu este, dacă nu propovăduiește rezia, pentru noi este conducător duhovnicesc. Înțelegeți? Mare atenție aici. Deci nu, nu începem la fiecare 5 minute să judecăm pe conducătorii duhovnicești și să ne rupem de biserică. Mare atenție! Și vedeți aici cum, cum Sfânta Scriptură, Sfântul Ioan Teologul, nu ne jucăm cu așa ceva, validează pe Caiafa. Pe de o parte spune că a profetit și pe de altă parte este evident că uh, Caiafa s-a dus în iar. Bun, și spune iarăși aici foarte, foarte bine și nu ne pentru neam, ci ca să adune la oaltă pe Fiul lui Dumnezeu ce împrășteați. Fi, deci adunarea, trebuie să știți, fraților, că se face numai prin cruce, numai prin jerfă. Nu există alt model e, de unitate al oamenilor decât numai jerfa supremă. Întotdeauna când cineva se jerfește, întotdeauna când păstorul se jerfește, astfel se adună biserica. Deci, fraților, trebuie să ne adunăm, trebuie să, să ne unim, dar asta nu se face e, venit și sub comanda mea, din contră, eu trebuie să mă jerfesc pentru ceilalți. Astăzi, din păcate, există, există în continuu jocuri de putere, cum reușesc eu, cum spuneam înainte, cum reușesc eu să adun mai mulți adepți, mai multe voturi. Nu așa, fraților, asta nu o să reziste. Toate împărățiile lumii se bazează pe ură și din cauza asta nu rezistă. Vedeți, vedeți câtă, cât necaz și câtă tulburare se face în lume. Singura împărăție care a rezistat în, în veșnicie și va rezista este împărăția lui Isus Hristos, care se bazează pe se bazează pe iubire, se bazează pe jerfă. Numai astfel se pot, se pot aduna oamenii, înțelegeți? Asta este foarte, foarte important. Foarte important. Deci, din ziua aceea s-a hotărât să lucidă, de aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo într-un ținut aproape de pustie într-o cetate numită Efraim și acolo a rămas cu cenicii săi. Deci, Mântuitorul a spus, da, știu că mă omorâți, că sunt Dumnezeu, dar mă omorâți când vreau eu, nu când vreți voi. Pentru că arhierei doreau să lucidă e, cândva când să nu afle poporul, dar Mântuitorul a făcut astfel încât să fie de Paște și să fie cât de public posibil. Astfel încât să fie, cum spuneam, crucea ca și cheia care îi adune pe oameni, crucea ca și vârtejul în care se adună toți oamenii, crucea care ne duce la cer. Asta este foarte important și asta trebuie să ținem minte. Lazar a scăpat că a fugit în Cipru. Pe Mântuitorul, pe Mântuitorul l-au răstignit pentru că el a vrut să se răstignească. Un singur lucru trebuie să vă mai spun despre Lazar. Lazar fiind în iad, după ce l-a înviat Domnul, trebuie să știți că datorită experienței sale din iad, Lazar niciodată în viața lui nu a râs. Absolut niciodată nu a râs, niciodată nu a zâmbit. O singură dată a zâmbit așa foarte trist, în clipa în care a văzut că un om fură un ulcior, un vas de lut, și în clipa respectivă a zis Lazar, na, noroiul fură pe noroi, noroiul fură pe noroi, na, asta este drama noastră, că suntem niște noroi și încercăm să ne furăm unii pe alții, încercăm să ne batem, pe când Mântuitorul a venit ca să ne arate calea unirii, calea iubirii, prin cruce și prin jerfă și pentru asta l-am răstignit. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem ceea ce trăim și să avem, să avem cunoștința de plină a ceea ce ne oferă Hristos prin credință. Acum m-am lungit și o să vorbesc altă dată despre intrarea Domnului nostru în Ierusalim. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îmi pe noi. Amin.